ko sa iyo, kita pababayaan at ikaw lang ang iibigin ko. She deserves to know the truth! Ako lang naman, si Mrs. Santos. Hindi tayo totoong magkasawa sa mata ng Diyos, sa mata ng batas! Ginawa mo akong kape! Buntis ka, Laura. Magkakaanak na kayo ni Mario. Kailangan ka namin. Buntis ako. Ikaw ang ama. Inayos ko na lahat ng travel arrangements natin. Baka kasi ito na lang ang last chance natin para matakasan lahat. Talaga, ang buong anak natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mario! Kahit kailan, hindi ka niya mamahalin! Hayop ka! Ano rin baby natin dahil yun sa kapit mo? Maghihiganti ako sa kanya. Hindi ako titigil na hindi siya nagdurusa. Ang titulo ng bahay at ng lupa na ito, pati na rin ang kotse at lahat ng bank accounts, ay nasa pangalan ng asawa ko. I have all the rights. So watch me destroy your life! Lahat ng alaala namin ni Mario na sa bahay na yun. Mayroong iniwang alaala ang asawa mo sa'yo. Yang nasa tiyan mo. Pag babae anak natin, Clarice din ang pangalan niya. Clarice! Anak, dalian mo na! Hinihintay na tayo ng tatay. Birthday niya ngayon. Pero nakakabalik lang natin from New York kasi sementeryo talaga agad punta natin. Hindi mo ba natatandaan anong araw ngayon? Mario. Tagal ko na siyang hindi nadadalaw. Gusto ko man lang magbigay ng respeto sa kanya. Kaya pupunta natin ang punto niya. Papa, nandito na kami ng anak mo. Happy, happy birthday pa. Alam niyo po ba, graduation ko na bukas. Alam nga po, sayang nga po wala kayo dito eh. Hindi namin kayo kasama. Anak, sigurado naman ako kung nasa ng papa mo ngayon, masaya siya. Kasi lumaki kang magkaugali kayo. Parehong mabait. Anak, inaamot na tayo ng ulan. Teka muna. Sige. Sabi niyo po, ma, kahit anong mangyari, nakikita at binabantayan tayo ni Papa. Sana nga po, no, ma. Sana po bukas sa graduation ko, nandun siya. Alam mo, anak, kung nasan man ang Papa mo ngayon, Sigurado akong masaya siya sa nakikita niya sa mga nangyayari sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, maging masaya ka din. Dapat nga excited ka para bukas eh. Dahil tatanggap ka na ng award, di ba? Thank you, ma. Pinalaw ka na naman ba ng kapit mo? Talang araw, mas kilibingan mo. Hindi na matutunto ng babae yun! Lumaki akong kulang sa maraming bagay. Isa na doon yung handaming nagsasabi. Na hindi ako makapagtapos ng pag-aaral ko dahil walang ama na tumatagulo sa akin. Pero nagbago lahat ng yun. Dahil sa nanay ko na nagsigap at nagpakahirap para lang makarating ako dito. Kaya gusto kong ialay itong medalya ko at ang aking diploma sa mama ko. Ma, para po sa inyo ito. Take every opportunity and risk it. 
berdebat. Bangun. Dah menentai tu. Thank you. 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 Kaya nga ako, isang babae pa lang minahal ko eh. Pero yung pangalawa parang... Ay, Susi. Ayun! Ang galing talaga na uncle ko. Oo nga ni Grabe, tita. High school pa lang kayong dalawa mag-jowa na kayo, no? Ay, mapangit naman yan si G. Ay, Lola, thank you po ah. Kaya botok-botok kami dyan eh. Kasi panatag kami, natuto pa rin niya yung pangako niya na hindi niya pa iiyakin si Clarice, hindi niya lolokokin. Tama ba? Oo naman po. Oo naman po. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Naka naman! Alam mo, ang totoo yan. Ay naku, dikit ang dikit ang init-init. Alam ko, hindi kasi ang galing ito ng speech na ginawa mo, ang sasabihin ko. Pero lahat ito galing sa puso ko. Gio, ano ka ba? Nakakahiya ang daming tao. Hindi, Clarice. Proud lang ako na pagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. At hindi ako mahihiyang sabihin yun sa'yo, sabihin yun sa lola mo, sabihin yun sa mami mo. Clarice. Alam ko marami nagsasabi ng mga bata pa tayo. Pero ayoko nang sayangin yung panahon. Ayoko nang umuwi ng malungkot pagkatapos kita ihitin sa inyo kasi mag-isa na lang ulit ako. Ayoko nang mapugit ka isip, ka isip sa iyo. Kasi wala ka sa tabi ko. Kasi ayoko nang mangarap na mag-isa. Will you be mine forever? Hindi ka ba mauumay na makasama akong pagtulog, pagkain, pagising mo sa umaga na nangangarap?
Alam mo, Clarice, pinagbubuntis pa lang kita. Ang dami na naming pangarap ng papa mo para sa'yo. Sabi niya, dapat daw siyang magsasabit ng medalya. Sayang hindi niya nagawa. Pero alam mo, anak, kung nasan man ang papa mo ngayon, sigurado ko proud na proud siya sa'yo. Para po sa inyo, ma, magsisikap po ako. Kasi kapag masaya kayo, alam kong masaya rin po si Papa kung nasan man siya naroon. Alam mo, ma, sana maging kasing saya ng relasyon niyo, relasyon namin ni Gio, no? Tsaka sana maging responsable siya gaya ni Papa. Noon pa man, anak, alam mo naman, boto ako dyan kay Gio, di ba? Mabait yung boyfriend mo. Sigurado ko hindi kanya lolokohin. Ma'am, sir, palabas na po si Sir Bobby. Okay, sige. Thank you. Alam mo, pag hindi mo tinigilan yan, baka maging ice cream akong tunaw. Hindi mas okay. Titikman na kita. Alam mo, eh, seryoso tayo dito, love. Bahala ka, wala tayong mabubuong wedding preparation niya. Sige ka. Ito na, sige na. Seryoso na. Seryoso na. Santos. Kapilido ko to, ah. Baka mag-anak na yan. Magkapilido lang. Magkamag-anak na kagad. Alam mo, love, ang dami naming Santos dito sa Pilipinas. Pero, love, alam mo, ang dami ko nang nababasang article tungkol dito sa babaeng to. Sabi nila lahat daw ng hinahawakan niyang kumpanya nagiging successful. Sana, love, maging kasing galing niya ako, no? I'm sure, love, magiging mas magaling ka pa sa kanya. Baka bolero mo talaga, no? Hindi bola yun. Hindi, pero, Ayun. love, seryoso. Gusto ko makatrabaho si Veron Santos. Kasi, love, lahat ng tao tinitingala siya tapos sinahangaan siya. So, hindi na talaga tayo babalik sa New York? No, we're staying for good. Ako na ang bagong country manager ng Makela Philippines. Ikaw ang executive assistant ko. Pero itataas ko agad ang posisyon mo. Really? That's great news! So, dito ka naman sa Pilipinas maghahasik ng lagim. Welcome back, Veron. Welcome po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ako sanay sa ganitong mga pa-welcome. I just want to have a few moments of your time to bring you up to speed regarding some changes in the company. Maraming naiwang problema ang kumpanya na kailangan nating ayusin. 
at magiging number one ulit ang Makela kung tayong lahat ay makikipag-cooperate. This means if we have to come to work on Saturdays, Sundays, or even on holidays, we have to do it. Gawin natin ito. Kung gusto ninyong umangat ang mga posisyon nyo, pakita ninyo ang mga galing nyo. If you want something, go get it. Magtatrabaho tayo hanggat kaya natin until we are able to compete with the entire world at tayo ay magtagumpay muli. Kamusta, Ma? Okay lang po ba? <laughs> Ma! <laughs> Ma, huwag ka naman ganyan. Baka pati ako maiyak. Ako, oh, anak. Pasensya ka na, ha? Naalala ko kasi yung papa mo. Naalala ko rin nung kinakasal kami. Alam mo kasi yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Sayang lang wala ang papa mo ngayon para makita naman niyang ikaw ang kinakasal. Ma, I'm sure yun din ang nararamdaman ni Papa. Siyempre, ikaw lang yung babaeng minahal niya. Ako lang naman, si Mrs. Santos, ang asawa ng lalaking inaagaw mo. Di ba, Ma? Hindi na naghanap ng iba si Papa. Oo naman. Never siyang naghanap ng iba dahil sobrang mahal niya kayo. Alam mo, Ma, sana ganun din sa akin si Gio, no? Sana ako lang yung babaeng mahalin niya habang buhay. Anak, hindi naman imposibleng mangyari yon. Basta, kahit anong mangyari, tatandaan niyo lang parate. Huwag mawawala yung pagmamahalan niyo at saka yung tiwala niyo sa isa't isa. Pangako, Ma, gagawin ko po yun. Alam mo, pamangkin, talagang yung lahi natin, guwapo. Hmm. Kahit siya ang angulo. Kumaliwa, guwapo. Kumana, ano guwapo. Prontal mo. Eh, Siyempre, yan pa lang mo. Oh, yun. Sa'yo pa lang eh. Kaya lang. Paano man ako? Alam mo, pamangkin, parang may malungkot na balita. Ano? Nararamdaman ko na itong araw na ito ay katapusan na ng iyong maliligayang araw bilang isang binata. Ha? Magtatapos. Bakit? Mali yan. Ngayon pala mag-uumpisa ang mas masayang chapter ng buhay ko kasi makakasama ko na si Clarice for the rest of my life. Pamangkin, nagbibiro lang ako. <laughs> Lahat tayo masaya. Lalo hmm. na ako. Dahil alam ko na mapapakasawa mo na yung pinakamamahal mo. At hindi ka matutulad sa akin. Natamandang binata kasi alam mo naman, hindi na ako umibig ulit sa ibang babae dahil yung aking mahal na jowa hmm. dati. Hmm. Di ba sumama sa ibang lalaki? O, oh, Angel, huwag ka na magdrama. Ano ka ba? Pero, Angel, maraming salamat, ha? Kasi palagi ka nandyan para sa akin. Ano ka ba? Ako lang kaisa-isang kapatid ng nanay mo. At binagbilin niya sa akin na kailangan ikaw ay aking alagaan at proteksyonan. So I have to protect you from head to foot. <laughs> thank you, thank you. Thank you. Ito na yun. Nakabahan ako. Sorry. Take ko na lang kayo sa labas, ha? Kuya. Are you really ready? Ready for what, Dad? Ready na para magpunta sa church o ready na para mag-asawa? Nung sinabi mo sa akin na mag-aasawa ka na, tinanong ko na sa iyo yan noon. Napakabata mo pa. Ang dami mong pwedeng gawin sa mundong ito. 
Kaya lang, naisip ko, maga na wala ang mami mo sa buhay natin. Siguro, nananabi ka lang sa pagmamahal ng isang ina. Pero ang sabi mo sa akin, basta mahal mo ang babaeng makakasama mo habang buhay, lahat kakayanin mo. At yun pa rin ang sasabihin ko palagi, Dad. At yun din ang magiging opinion ko. Kung nandito ang mami mo, yan din ang sasabihin niya sa'yo. Gio, I don't think you're ready. Ang dami mong pwede gawin sa mundong ito. Bakit anak? Pero hindi kita pipigilan dahil yan ang gusto mo eh. Sana lang anak. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mo ito. Iigot lang yung buhay ko sa mga sasakyan. Akala ko kasi yun yung pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero isang araw, may pagkarerahan ako na banggay sa sasakyan ko na kinasira nito. Tsaka muntik ko na ikinamatay. Salamat sa babaeng tumawag ng tulong para madala ako sa ospital. Sa babaeng nasa harap ko ngayon, nagumising sa akin na may mas mahalaga pang bagay sa mundo. Sa babaeng nagmamayari, hindi lang ng pangalan ko, hindi, hindi na buong pagkatao ko. Sa babaeng mahal na mahal ko. Clarice. Salamat. Ikaw yung nagbigay ng kahulugan sa buhay ko. Simula sa araw na to, sa hinaiigot yung buhay ko, tsaka sa mga magiging anak natin. Bago ako ipinanganak, wala na si Papa. Lumaki ako nung walang ama. Tuwing nakikita ko si Mama na tatrabaho mag-isa para sa akin, Nangako ako sa sarili ko na mas magiging matapang ako. Mas magiging malakas ako para may sasandalan si Mama kahit wala na si Papa. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapakita ng kahinaan sa ibang tao. Hindi ako aasa kahit kanino. Pero Chiyo, simula nung dumating ka sa buhay ko, Chiyo, nagbago lahat ng yun. Tiwala ako, aalagaan mo kami. Walang kahit na anong pagsubok ang makakasira sa pagmamahalan nating dalawa. Kaya Chiyo Almonte, mahal na mahal kita. Please, mahal na mahal din kita.